Les conditions de vol sont aujourd'hui idéales pour tester le logiciel SafeSky. Nous sommes au début de la belle saison et il y a énormément de monde en l'air. Tout le monde essaye de profiter de ce beau dimanche ensoleillé juste après Pâques. Ce type de logiciel apporte sa réelle plus-value dans de telles conditions. Allons-y Le bouton « Décoller » permet de sélectionner le profil d'avion du jour et de commencer le vol. Certaines données concernant l'avion comme l'immatriculation, le modèle ainsi que la présence ou non d'équipements radio et transpondeurs auront été préalablement introduites dans le logiciel. SafeSky signale dès à présent notre présence aux autres avions et affiche les trafics sur l'écran radar dont l'utilisation est très intuitive. Tous les trafics Malheureusement non. Seuls les trafics ADSB, FLAM, OGN et SafeSky sont reconnus. Les avions équipés d'un simple transpondeur restent invisibles. La fiabilité du système est partiellement dépendante du nombre d'utilisateurs SafeSky et donc du succès de l'application. Comme vous le constatez, l'écran affiche les trafics planeurs très nombreux aux alentours de Namur par cette très belle journée de printemps. Le filtre par défaut n'affiche que les trafics situés plus ou moins 2000 pieds de l'altitude de notre avion. Ce filtre est bien entendu paramétrable, de même que le niveau de zoom de l'écran radar. En sortie de zone de l'aérodrome de Namur, je passe sur la fréquence de Brussels Info qui me signale immédiatement un trafic convergent à mes deux heures. Je n'avais pas repéré ces trafics. Il s'agit d'un avion à qui je laisse la priorité en incurvant ma route. La manœuvre est bien visible sur la trace GPS. L'application SafeSky n'a malheureusement pas détecté ce trafic. Le témoin vert dans le coin supérieur gauche de l'écran indique la qualité de réception des données qui est dépendante de trois facteurs la réception du signal Internet, 4G ou autre, la disponibilité des serveurs SafeSky et la qualité de réception GPS. Le système est totalement dépendant de la liaison data du smartphone. Lors du premier test effectué dans les environs de l'aérodrome de Namur et à basse altitude, environ 2000 pieds maximum, la réception des données n'a posé aucun problème. Par contre, lors d'un second vol dans le sud de la province du Luxembourg, à une altitude de 3500 pieds et en région frontalière, la liaison a été plusieurs fois interrompue pour une durée jusque 15 minutes. Après deux vols effectués avec le système, voici mes premières impressions. Au niveau des points forts tout d'abord, l'application est très intuitive, simple à utiliser et ne nécessite que très peu de configuration. La lecture de l'information sur l'écran radar est très claire. Et pour ne rien gâcher, l'application est gratuite pour les fonctionnalités les plus importantes, dont l'anticollision. Quelques points d'attention cependant. Lors de ces deux essais, seul un faible pourcentage des trafics ont été détectés. Le succès de l'application est critique pour son efficacité. Au plus d'aéronefs sont équipés, au mieux cela fonctionne. Deuxièmement, le système est totalement dépendant de la liaison data du smartphone, qui ne fonctionne qu'à relativement basse altitude et varie selon les régions traversées. Nous avons par exemple perdu la liaison pendant 15 minutes lors du survol du sud luxembourg belge. En conclusion, SafeSky pourrait être une excellente solution en matière d'anticollision. Tout va dépendre de l'évolution du nombre d'utilisateurs à l'avenir. A très bientôt pour une prochaine vidéo